Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Venezuela. Yo soy David Placer, periodista y escritor venezolano residenciado en Madrid. Y desde aquí, desde los estudios de Economía Digital, les damos la bienvenida a este nuevo programa que hemos decidido llamar Conductores Venezolanos al Calabozo. Y si eres venezolano, si conduces un coche o una moto en Madrid o en cualquier otra ciudad eh, de las principales de España, eh, este tema eh, creo que te interesa. Aquí contamos hoy con la presencia de cuatro especialistas que nos van a describir una realidad creciente y preocupante para el colectivo venezolano en Madrid. Son miles, según la policía, los venezolanos que están conduciendo con permisos de conducir, con licencias de conducir, falsificadas. Hay una orden, una instrucción o simplemente un operativo policial rutinario que está haciendo que decenas de venezolanos, miles de venezolanos, según ha publicado recientemente la prensa española, sean objeto de investigaciones judiciales. Y es algo que compromete mucho a estos venezolanos que están intentando legalizar, regularizar su situación en España porque po podría comprometer su legalidad aquí en el país. Hay venezolanos que han sido apresados, arrestados, esposados y han pasado incluso la noche en los calabozos. Otros están enfrentando juicios, es decir, se enfrentan a posibles delitos de falsedad documental. ¿Qué hay detrás eh, de toda esta nueva ola persecutoria contra los conductores venezolanos en España? Hay una ola de falsificación, bueno, al margen de que puede haber algún caso aislado, lo cierto es que los documentos que se emiten en Venezuela, estas licencias chimbas o cutres o de baja calidad, son interpretadas por las autoridades españolas como documentos falsificados. Y aquí tenemos a dos venezolanos que trabajan repartiendo comida, como muchos de nuestros jóvenes. Carlos Corredor, muchas gracias por eh, venir aquí al programa a dar tu testimonio. También tenemos a José Batista, que también trabaja en el reparto de comida, dos jóvenes venezolanos afectados por esta situación y contamos con dos abogados expertos en la materia, eh, Manuel Casillas, bienvenido, gracias por la invitación, y Silvia López, abogada que conoce uh -huh. muy bien el tema y que ha asesorado, ellos son, eh, eh, Manuel y Silvia, abogados de Es Legal Abogados y cada día atienden más casos como estos. Quería comenzar a preguntarles, chicos, eh, Carlos, ¿qué te ha sucedido? ¿Cuándo te paró la policía? ¿Y cuándo se te imputa este supuesto eh, delito de falsedad documental? Eso, bueno, se fue hace 15 días donde la policía me detuvo, donde me pidió la documentación, y le entregué mi licencia y ellos autenticaron que mi licencia es falsa. Y me pusieron una multa de 500 euros. Es decir, ellos aseguran que ese documento es falso. Uh -huh. Tú tenías una licencia de conducir expedida en Venezuela, ¿cuándo? Desde el 2012. ¿Tú manejabas en Venezuela? ¿Conducías en Venezuela. regularmente en Venezuela? Moto. moto. Con, con ese carnet. Con mi carnet. Dice. Conducías moto. ¿Y aquí estabas? Eh, Tengo dos meses apenas aquí, conduciendo. Tienes dos meses, estabas trabajando. Uh -huh. ¿En qué situación te, te detiene la policía? Eh, me detienen fue porque arranqué la moto en un, en un espacio donde no estaba ubicada la acera y arranqué la punto y en eso se me pegaron atrás y me pararon. Me pidieron toda la documentación como tal. Pues. Ok, ¿y de inmediato te dijeron esta licencia falsificada? En ese, sí, en ese momento cuando le di el, el, la licencia de conducir venezolana, ellos dijeron que era falsa. Donde a quien le había pagado yo, a, a quien para sacar esa licencia. ¿Qué le respondiste? Que no. ¿Que era verdadera? Que era verdadera. Solo que la había sacado en Venezuela. <risa> y que... Soy venezolano. ¿Y ellos creyeron tu versión? No. Y entonces ahora que... Eh, Ellos ahora me pusieron un juicio donde fui el, el martes pasado al juzgado de Plaza de Castilla, donde me pusieron un abogado designado, donde realmente estoy pasando por este proceso, que tengo pruebas de donde mi licencia está activa y tengo la renovación como tal. ¿Cuáles son las pruebas que tienes? Eh, activación del INETT como tal y tengo la, las licencias actuales de Venezuela que están entregando. Ok, si tú te vas, a, el INTT es el organismo oficial que entrega, consigna estos documentos. Si tú vas a la web oficial, eh, ¿apareces? Activo. 
aparece activo. Es decir, con una simple búsqueda mm. el en, la, día en la web, ahí que aparece. la saqué, el, el mes y el día que la saqué, y el año que la saqué. ¿Y eso no vale como prueba ante la policía? En o... realidad, no sé. ¿Tú se lo explicaste? Yo se lo expliqué y lo puse sí. como el caso. Esperando el momento del, en enero, el, el, el día del juicio como tal que me dieron. ¿Y ahora no puedes trabajar? ¿No tienes licencia? No tengo, no puedo trabajar. ¿Y trabajabas de eso? ¿Trabajabas Trabaja repartiendo comida? Ahora estás sin ingreso. No tengo empleo. Bueno, difícil situación. También, José Batista, eh, sí. enfrentas una situación muy similar, ¿no? Sí, similar a, a la del amigo acá. Sin embargo, eh, <coughs> afortunadamente yo contaba con las dos con las dos licencias, los dos carnes de conducir, tanto la de moto como la de, como la de carro. Eh, entonces, eh, una vez que me paran, me, me solicitan la... Me piden las dos licencias. No, me las piden. Yo se las entrego voluntariamente. De hecho, yo se las entrego voluntariamente y hacen su chequeo mediante el sistema que una sí le aparece legal y la otra no. La de moto sí le aparece legal. Yo en el momento estaba conduciendo una moto y la, y la de coche no. Entonces, eh, uno de los funcionarios me dice que tienes un documento que es falso y es un delito poseer documentación falsa. Y yo le dije, pero yo estoy conduciendo una moto, o sea, no estoy conduciendo un carro, si estuviese conduciendo un coche, quizás. Sí, pero es que la posees en tu, eh, eh, la tienes en tu propiedad, entonces eh, no sabemos, entonces eh, por ahí empezamos a, a, a debatir de que no, y le expliqué, mira, eh, en la página web de mi país eh, aparece activa, yo no voy a venirme a un país, ¿verdad?, a, a, a sabienda de que me traigo un do, una documentación falsa yo fui 10 años taxistas en Venezuela los policías en mi país son un poquito más eh, de nivel de carácter elevado que ustedes y si te paran una vez, lo primero que hacen es verificar si tu licencia está bien si no está bien eh, toman otro tipo de acciones ¿entiendes? El no soborno, te llevan preso. El soborno. El soborno. Sí, no lo quería decir de esa forma, pero bueno. Entonces, pero aquí no. Es decir, aquí te están deteniendo un operativo. ¿A, a ti te detuvieron un operativo? Sí, no, un operativo cualquiera en la calle. O sea, me pararon, tal, documentación. Yo presté mi colaboración, todo. Y mis argumentos fueron eso. O sea, como me dice que es falsa, ¿verdad? Si yo fui 10 años taxista en Venezuela y lo primero que tiene que hacer una persona que es taxista es tratar de tener toda su documentación al día. De eso tú te confías. ¿Me entiendes? Entonces. Eh, a ti también te retuvieron la sí. licencia es, en ese sí, mismo momento. Sí, la licencia la tienen ellos. Como a Carlos. Sí, claro, la licencia la tienen ellos. Ahorita sí me encuentro manejando porque tengo la licencia de moto y puedo conducir moto. Ok, eh, porque tenía dos licencias. Sí. En ese momento, ¿qué pasa? Te detienen, te llevan al. Tú eres uno de los venezolanos eh, sí, sí, que sí, terminaron sí. en el calabozo. Sí, sí, sí. Te esposaron. Sí, claro. Total, como un te delincuente. Te total. Como un delincuente. Total, como un delincuente. Yo, pero, o sea, si le estoy prestando de ayuda, te estoy prestando la colaboración, no me estoy resistiendo al, 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 a nada de lo que me estás diciendo, ¿para qué me vas a poner las esposas? No, es procedimiento. Bueno, es procedimiento, lléveme, ¿qué vamos a hacer, pues? Ok, te llevaron esposado porque presuntamente tu licencia de conducir era por falsa, la licencia. te decían ellos. Sí, por la licencia. O sea, no desconozco las leyes de España, no sé si hay que si el procedimiento por, por cualquier cosa hay que ponerte las esposas. Pero bueno, yo, bueno, me pusieron las esposas, ok, vamos. ¿Cuánto estuve tiempo estuviste en el horas, calabozo? Yo estuve dos horas preso. Dos horas preso, nada más. Eh, ¿Ustedes conocen casos de compañeros que han tenido consecuencias peores? Es decir, han tenido que dormir en el calabozo, sí, han pasado más sí. de un día. Sí, 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 claro. Sí, sí ha pasado más de un día, eh, más de 24 horas, sí. Más de 24 horas. Más de 24 horas, porque eh, el, el Estado te asigna un, un abogado gratis, si no tienes uno que te represente. Por, por oficio, sí. Por el, el abogado de oficio. Y hasta que él no llegue, no te vas. Y si llega el otro día. Bueno, es eh, aquí una situación que todavía entiendo, no comprendemos bien lo que está sucediendo, pero aquí pareciera, Silvia, que la policía, en lugar de asumir la presunción de inocencia, está asumiendo la presunción de culpabilidad. Sí, sí, David, buenas tardes primero. Buenas tardes. Eh, sí, sí. <ríe> buenas tardes. Eh, lo que hace la policía, a ver, está todo protocolizado. O sea, hay un protocolo primero y la policía yo creo que eh, sí lo está cumpliendo el protocolo. Más que nada aquí lo que está fallando yo creo que es la fase de instrucción en el juzgado. Una vez que se lleva a cabo el, 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 todo el procedimiento, que, se, que la policía lo instruye y lo... Eh, lleva al juzgado. Ahí ese procedimiento sí que eh, está fallando porque prevalece más eh, un informe técnico que el propio consulado cuando es un documento expedido por un país y que eh, en España la autoridad competente sería el consulado. Entonces, eh, o bien se debería oficiar 
eh, solicitud del Ministerio Fiscal o incluso de, de, de la Defensa, solicitar un informe al consulado a ver si, eh, si es auténtico o no el documento. Pero ¿cuál es el, el, el procedimiento policial uh -huh. cuando un agente detiene a un conductor y sospecha que su licencia es falsificada ¿Cómo corrobora claro. e, e, in situ ese agente si, la, si el documento es falso o no? Claro, eh, lo miran de una forma con un aparato que tienen de una forma muy rudimentaria. Eso, bueno, y hay una base de datos que también lo pueden comprobar. ¿Qué pasa? Que la, la base de datos no es fehaciente, no siempre aparece realmente las personas que están en esa base de datos. Las el personas me refiero. Es luz ultravioleta, lámpara de wood. La, eso es a posteriori. Eso ya eh, es un informe que hace la policía, pero no lo hace in situ en el momento. Eso ya no es tan rudimentario, es un informe que hace la policía eh, ya cuando está detenida la persona y con tiempo, digamos, es el decir, informe. En el momento es simplemente una lamparita. Sí, eso es. Es una lamparita, un, eh, un, un aparatejo que tiene, digamos, el, el, la policía y hay una base de datos donde hay personas que están incluidas, las personas que tienen eh, supuestamente pues carne homologado. Claro, pero puede suceder en este caso uh -huh. que hay muchos venezolanos que no estén... Uh -huh por incompetencia del gobierno de Venezuela, uh -huh. que no estén en esa base, en esa de, datos, base de datos aún teniendo una licencia claro, claro, original. Claro, claro, por supuesto. Sí, legal. Sí, 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 por supuesto. Y eso sospechamos de lo que está ocurriendo. Claro. Lo digo porque hace muy pocos días el diario El Confidencial publicaba un artículo titulado de la siguiente manera. La policía detecta a miles de venezolanos conduciendo en España con carnets falsos. Y este artículo eh, se publicó tomando en cuenta eh, las fuentes policiales que aseguran que miles de venezolanos están conduciendo de forma fraudulenta con carnets falsos por toda España. Miles de venezolanos. Dice, además, el artículo que solo en Canarias la policía dispone de 400 permisos que tienen que corroborar. Es decir, están claro. dando por hecho que 400 permisos que tienen que corroborar ya son falsos. Pero esta estadística es en relación a la detención, a las detenciones que ellos llevan a cabo, pero no a las sentencias. Porque se dice que es falso solamente cuando hay una sentencia judicial que diga que ese documento es falso. Mientras tanto, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, pero eh, no se está vemos, a cabo. vemos que están actuando casi, como hemos visto con estas dos detenciones, eh, con presunción de culpabilidad. Efectivamente. Emanuel, ¿desde cuándo hay constancia...? Eh, en el despacho de ustedes, ¿de cuándo tienen constancia que esto está sucediendo? ¿Esto es algo reciente? ¿Está ocurriendo desde hace mucho tiempo? Esto, más que ser reciente o desde hace mucho tiempo, creo que ya había empezado hace mucho y ahora se está volviendo ya la regla general. Ya lo que está escuchando las personas por la calle se está volviendo cierto que cada día más ocurre este tipo de detenciones en donde el cual llevan finalmente a una posible y posterior imputación por falsedad documental. Uno de los primeros casos que llegó al despacho eh, fue un chico con un caso igual al de ustedes y que incluso tenía otra licencia que había homologado en otro país para, eh, a ver, para, para poder circular en el país donde estaba y luego se trasladó aquí y homologó para la, para la, estaba con la, España, perdón, con la venezolana dentro del plazo de turista. Entonces ya desde ese momento estaban dando por hecho que era falsa y ni siquiera se había hecho ningún tipo de, vamos a decir, una instrucción correcta para poder corroborar que esos datos eran ciertos. Ese artículo que tú estabas comentando eh, de los 400 venezolanos en Canarias, eh, habla también sobre la DGT, cómo actúa para verificar la veracidad de los, de los documentos y es con la base de datos de la cual se tienen que fiar. Luego también habla de que los jueces, posteriormente con esta corroboración por parte de la embajada, eh, los da también por cierto y se ha sobreseído algún caso como lo hemos logrado en el despacho, ¿Sí? con este primer y, y muy importante Y precisamente, que eso quería preguntarle, Emanuel, Silvia, ustedes, uh -huh. uno de los casos que han llevado, han logrado demostrar en sede judicial, sí. es decir, en los tribunales, uh -huh. que no se trata de carnets falsificados, sino que puede haber, bueno, puede haber algún caso, uh -huh. ¿no? Pero es decir, estamos... Eh, La excepción. Están presumiendo que se está culpabilizando a, a los venezolanos uh -huh. simplemente porque la calidad del documento no es buena. Claro, y, y en fase de instrucción, además, que es muy importante, no ya en, en fase ya de vista oral, digamos, en fase de instrucción... Es decir, no se celebró el juicio. No se celebró el juicio, en la, fase, en la primera fase, que es la de instrucción, donde se eh, investiga, digamos. Pues ahí, eh, con un documento consular, donde se acredita que el documento que es auténtico y que esa persona tiene carne de conducir, pues eh, se ha sobreseído el procedimiento. Claro, porque ustedes lo que hicieron como abogados es, uh -huh. tienen el caso de un afectado como el de Carlos y de José... Sí. Eh, lo primero que apelan es al consulado venezolano. Sí, al Así, consulado. Al consulado, sí, que en este caso eh, solo hay un consulado. Nosotros tenemos dos embajadas, ¿no? claro. la embajada designada por la Asamblea Nacional, 
eh, y por Nicolás Maduro, pero en el caso del consulado solo hay uno, uh -huh. que es el consulado de, de Nicolás sí, Maduro. ¿Ustedes sí. solicitaron allí? Sí, se puede hacer de dos formas, o bien solicitándolo directamente del consulado o bien pedir que se libre oficio al juzgado y que el propio juzgado lo solicite. Uh -huh. En este caso nosotros lo solicitamos y eh, lo, los pidieron rápidamente. Y res, rápidamente, sí, 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 uh -huh. rápidamente. Y en ese caso fue favorable, es decir, el consulado... Les aseguró sí, que, que ese documento era auténtico. Era verdadera. Sí, sí, efectivamente. Era auténtica. Sí. No vale, como en este caso, eh, como en el caso eh, de Carlos, que eh, tú puedas verlo a través de la web del Instituto, de, del INT, el ente oficial. Tiene más peso y es más formal un documento consular, evidentemente. Claro. Y entonces, es simplemente la emisión de este documento, es decir, de esta prueba consular, uh -huh. valió para que la juez o el juez, en este Sobre caso, el... les diera la razón a ustedes. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, en este caso, queda liberado su cliente de cualquier posi posible implicación penal. Efectivamente. Porque eh, esto es importante, eh, estamos viendo que unos chicos que están trabajando, están conduciendo, están llevando comida uh -huh. eh, para mantenerse, porque bueno, cuando, cuando llegan aquí a España los jóvenes venezolanos, uh -huh. la primera salida laboral que tienen es eh, repartir comida. Reparto, claro. Eh, claro. Es, es un, no, no hace falta enviar currículum, Nada. es decir, es ponerse a trabajar desde el día 2, ¿no? Y es por eso que todos los venezolanos, el 95% de los repartidores aquí en, en Madrid son eh, venezolanos, ¿no? Es, es una forma de vida muy rápida eh, para ellos, ¿no? Entonces, sí. a, e a estos jóvenes que están trabajando se les puede imputar un delito muy grave. Claro. ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener un delito de falsedad documental? ¿Pueden ir a la cárcel? Pueden ir a la cárcel. La pena es de tres meses, de, perdón, de seis meses a tres años de prisión o, o una multa. Que no quiere decir, si no tienen antecedentes penales, que vayan a ir a prisión. No quiere decir que con seguridad vayan a ir, pero la pena es esa. Lo la pena sería es que esa. No va, si no tienen antecedentes penales, no irían a prisión. No, lo normal es que no, pero bueno, eh, estaría la pena de banquillo que esas personas están en, en un procedimiento penal que, oye, psicológicamente, pues, eh, que lo digan ellos, pero sí, <risa> psicológicamente afecta, afecta bastante, claro. ¿no? Afecta bastante, que es lo que se llama la pena de banquillo. Sí. Y eh, esta gente suele tener NIE, entonces a efectos también de extranjería no pueden renovar el NIE, si han solicitado la nacionalidad tampoco saldría denegada porque tienen ahí unos antecedentes o bien penales, ya si hay una sentencia condenatoria, o bien antecedentes policiales, si eh, se ha instruido, que siempre se instruye de esta forma por parte de la policía, como, como estos chicos que eh, les ha detenido la policía y han instruido ellos el procedimiento. En tu caso, eh, José, eh, tienes pendiente el juicio. Tú, tú, sí. tú tuviste un juicio diferido, ¿no? Sí, o... el juicio está diferido. Por la, por el juez, una incompatibilidad de caracteres, digámoslo así, entre el juez y el abogado. Entonces, eh, trasladó el, el juicio para con otro juez o el algo así, el algo así, no, no, no lo entendí bien a la al abogado que me tocó y nada, estoy esperando fecha para que, para que, se, celebre para que se celebre el juicio nuevamente. Ok, en todo caso, eh, tú puedes seguir sí, trabajando, no como en el caso de Carlos, que ya ha dejado de trabajar, tú sigues trabajando sí, con sí, normalidad. Sí, 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 yo sigo trabajando con normalidad porque, gracias a Dios, tengo las dos licencias. Entonces, como ando en moto, eh, si, si me llegasen a parar y ya tengo la cita del canje, eh, ya, ya puedo conducir, entonces es un alivio a lo que decía aquí la, la letra A, que ves un punto de control, ¿verdad? Y automáticamente te pega la presión, porque, o sea, como no la del que no la debe, no la teme, pero o sea, ellos están haciendo su trabajo, ¿qué le vas a decir? Y eso les quería preguntar, ¿ustedes en el colectivo de riders, como se le llama, de repartidores eh, de comida, que muchos son venezolanos, ustedes los vemos en las plazas, sí. hablando frente a los McDonald's, frente a los comercios, ¿hay miedo a raíz de esto? Uf, Carlos. Muchísimo. Están. Ya están alerta ya. Están más precavidos. Ahora está un poco mal. Con el, el nombre de Dios que no, que no los que no los paren. Sí. Si los paran, bueno, atentela. hay sí, que tener las consecuencias. ¿Ustedes sienten que hay una persecución a, a los repartidores de comida? Es decir, eh, ¿sienten que ahora hay más vigilancia cuando ustedes los paran más que antes? Sí. Bueno, yo no, sé, yo no sabría decirte si me paran más que antes porque eh, tengo un año acá. No sé cómo es, o sea, históricamente no sé cómo son los puntos de control. Si, la, si, si no, mira, motorizado a la derecha de una vez cada vez que te vean. Pero eh, el, lo que juega el, el papel importante que se juega aquí es la presión cuando estás conduciendo, que apenas ve una clavada o un punto de control. Te, 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 si te sabes 67 Abre María, lo rezas en ese momento. Y si te, si te ceden el paso, Dios mío, gracias. Claro. Es así. 
Sí, sí, dime, sí. Silvia. Sí. Eh, quería comentar también que es una cuestión que no es un, no es un tema baladí, el hecho de que eh, como medida cautelar retiran el carné. Lo retiran, o sea, sea auténtico o no, lo claro, retiran. es el caso de Carlos. Claro, entonces están, pues imagínate, hasta que, como, como le ha pasado a este chico, hasta que se sustancie el pleito, o sea, hasta que llegue el juicio, pues a lo mejor están dos años con eh, esa medida cautelar de retirada de carné y no pueden conducir. El porque sí tiene, sí tiene moto, ¿no? Sí, claro. Pero, claro eh, hay moto. Bueno, incluso un amigo, bueno, un amigo, un conocido, le, el, según su experiencia, le cuenta, cuenta en, el, en el grupo que... Eh, lo paró un policía en bicicleta. El chico estaba en bicicleta y entonces le mostró los documentos porque tienes que mostrarlos todos uh -huh. y cuando la licencia, a ver, es falsa, tú ves qué hace, o la pico o te pongo una multa y ¡puff! le pico la licencia. No sé qué tan cierto sea, no es lo decir, descarto, pero... Es decir, pareciera, eh, y no sé si ustedes como abogados como lo ven, uh -huh. que puede haber una instrucción, una directriz de algún órgano superior de un mayor control al colectivo de conductores venezolanos? ¿Cómo lo, cómo lo sienten ustedes? Eh, no, creo yo. Eh, con otros países, con Nigeria, por ejemplo, también hay bastantes detenciones de este estilo. Hay un protocolo, digamos, policial. Yo, como te comentaba antes, lo veo más enfocado a la fase de instrucción judicial, no tanto policial, sino como eh, judicial. Es decir, ¿ustedes creen que la policía está actuando de igual manera, como han actuado siempre? Sí, sí. Es decir, pueden ir deteniendo, bueno, eh, cautelarmente. Sí, ven un documento que creen, por lo que sea, porque hay indicios de que ese documento, pues eh, bien sea porque no es de buena calidad, digamos, eh, que no lo ven auténtico, hombre, tienen el deber de eh, denunciarlo, claro. Claro, pero ¿por qué dices en fase de instrucción sí está cambiando algo? ¿Qué es lo que ves en, en, fase en, de en la fase judicial? Eh, yo opino que le, le da muchísima importancia al informe policial en lugar de... Eh, oficiar al consulado quién es realmente el responsable y el que debe decidir si es auténtico o no, claro, según decir, se, su base se le está de datos. Dando peso a la voz del policía, uh -huh. a la autoridad competente, uh -huh. y en cambio la voz de estos trabajadores, inmigrantes, recién llegados, es más puesta quizás en cuarentena. Se duda más de claro, su versión. Claro, más que su versión, ya no su versión, pero eh, lo que es oficial, que es la del consulado, digamos. El consulado es el órgano competente quien tiene que decidir si el documento extranjero es auténtico o no. Entonces, no se le está dando peso a esa voz, se le está dando peso más a un informe policial. No no la voz de ellos, claro, porque ellos evidentemente van a decir que es auténtico, claro. No, no, efectivamente, bueno, claro. la voz de ellos sustentado, evidentemente, en las pruebas consulares y en este caso del instituto emisor. Eso es, eso del, es. De, 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 de la eso licencia, es. Emanuel. Yo, bueno, en particular, yo, es verdad lo que dice Silvia, de que, por ejemplo, pasa mucho con los nigerianos. Pero, claro, también es cierto, y esto hay estadística, de que Nigeria es un país que también se presta para este tipo de eh, acciones. Venezuela ahora mismo tiene... ¿Pero qué te refieres? ¿Se, no, ¿También a, se presta a sobre, este tipo de acciones? Sobre, no, que, sobre que, la tal vez lo pone, que tal vez lo pone en el sentido de que Nigeria ocurre mucho con nigerianos, porque es verdad que hay muchas falsificaciones. Pero es que en este caso, este documento es el que se emite en el país de, de origen. Esta es la licencia que nos dan. Y, y si, como estábamos comentando temprano, si ese país, por algún error, alguna error en falta... Error comunicación. No, no, error ya no en la comunicación, sino falta de calidad en el documento. Falta hablando de, de los que venían en plástico. Uh -huh. Falta de calidad en el documento. No puede ser que un país que tiene un tratado bilateral uh -huh. y en el cual, por ejemplo, ese artículo también comenta que la DGT, y esto en el caso de homologaciones, eh, se, se ciñe de la página de la información que está allí y de la base de datos que está allí. No puede ser que también luego el juzgado, es verdad que ya esto es un documento certificado por la entidad consular, eh, que también los da por cierto porque también estarán en esa base de datos luego están los que no están pero no me creo y yo en particular que todos los documentos no estén en esa base de datos o que no haya otro tipo de verificación es verdad que la policía sigue un protocolo pero para mí es difícil creer que con la cantidad de casos que ha ocurrido no pueda haber otra forma de verificar para evitar este tipo de procedimientos es porque que... esto es lo que realmente eh, en este caso claro porque al final nosotros sabemos que la entidad consular va luego a certificar Luego habrán las excepciones, que son excepciones de documentos que realmente son falsos, pero nosotros estamos seguros que en la fase judicial eh, eso se va luego a certificar y no va a haber problema, va a salir. Esperemos que todos los casos concluyan así, pero luego está el tema de la pena del banquillo, que no es poco. Y luego ya, ni hablar si llega a haber una condena, de, e incluso sin haberla, el tema de los antecedentes policiales, la cantidad de consecuencias que todo esto trae. En el caso que ellos sufriesen, bueno, ellos, estos, estos dos chicos, Carlos y José, o cualquier otro venezolano, fuese condenado por falsedad documental, siempre tiene la instancia de la apelación, entiendo. O ya automáticamente ese, esa licencia de conducir, esa carnet de conducir, queda invalidado. 
No, 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 claro. Tiene la audiencia provincial, sería apelar a la audiencia provincial, que es el órgano competente, el superior competente, claro, pero igualmente para no, apelar. Claro, pero no puedes conducir. Claro, decir, claro. No, no, sigue, la medida sigue, cautelar sigue, se queda ahí se queda ahí hasta que se sustancie totalmente. Sí, claro, sí. Es decir, eres presuntamente claro. ya un falsificador. Sí, sí, sí. sí. Y con toda la afectación económica, como claro, en este caso claro, claro, estamos claro, viendo claro. en el caso Eso es el tema. Eh, de y Carmen. claro, en nuestro caso, digamos, eh, nuestro cliente eh, sí lo han sobreseído, pero hay muchos otros que no lo sobreseen, que no lo sobreseen, incluso oficiando al consulado. Incluso teniendo un informe favorable del consulado donde dice que es auténtico, no lo sobreseen. Ustedes conocen casos, es claro, decir, sí, sí, sí. casos sí. donde el consulado dice sí, efectivamente, esta, licen casos de compañeros. esta licencia chimba, uh -huh. mal plastificada, sí, sí. que se dobla, que... Es sí, verdadera sí. Sí, y sí. aún así el juez considera que no lo es. Sí. Bueno, pero uh -huh. esto es inaudito. Es sí, decir, sí, la sí, autoridad sí. competente te está diciendo que es verdadera. Eso, es lo que, yo, eso es lo que yo opino, claro. Y de todas formas, bueno, supongo que eso eh, cabría, ¿no? Esta apelación ante, ante la Audiencia Nacional, donde por lógica judicial debería eh, dársele la razón debería, al claro. afectado. Uh -huh. Y están en recurso, ¿eh? yo conozco procedimientos de compañeros que están, que están en están, recurso. Sí, 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 que están en recurso. Ante la audiencia. Evidentemente, este tipo de casos supongo que se han multiplicado en los últimos meses. Uh -huh. Es decir, porque la población también se ha multiplicado. De venezolanos, eh, conductores además se ha multiplicado también. Uh -huh. Esto está, ya, se comienza a conocer en los juzgados este tipo de casos. Uh -huh. Sí, sí. Es, es, es bastante común, es bastante habitual. Sí, sí, es bastante, es bastante habitual. Eh, ya te comento, hubo casos también como Nigeria, por ejemplo, que también eh, había muchas detenciones en este sentido. Sí. Y también aquí hay un tema que no, mucha gente no lo tiene muy claro, porque evidentemente estos chicos llegan desde el día uno a trabajar con el, el carné venezolano. Es, solicitan un canje, eh, no, en su caso los han solicitado los dos, sí. ¿no? Han solicitado sí, el canje, es decir, la homologación. Al, al carnet de conducir en España, pero mientras tanto ellos están como turistas en teoría porque tú, eh, como turista puedes estar seis meses conduciendo uh -huh. con la licencia venezolana. Una vez que pasas esos seis meses ya sería ilegal utilizar esa licencia venezolana. Uh -huh. Esto sería otro caso que también podría estar ocurriendo. Claro, sería otro caso porque conducir sin carnet es un delito contra la seguridad eh, vial. Entonces ya sería otro delito también. Claro, pero allí sí está, está, estamos hablando de otro... Eh, eh, Eso es otro, es otro tipo. Evidentemente. Es otro tipo delictivo, pero que está otro ahí Otro terreno. Claro. Otro terreno. Pero en este caso, eh, bueno, simplemente hay una presunción de, de culpabilidad sí, sí. contra ellos a pesar de que puedan trabajar con esa licencia venezolana en España. Eso uh -huh. no está puesto en duda. ¿Ellos pueden trabajar con una licencia venezolana aquí? Mm. Estás pueden. dudando, Emanuel. O sea, <risa> ellos sí, pueden pero, conducir, estamos hablando digamos, tiempo, pueden estamos... conducir durante los seis meses. Durante los primeros seis meses. Sí. Depende del tiempo. Claro. claro. O sea, no siempre va a ser esto, le eh, vamos a decir, legal, porque es que no lo es. Hay un plazo. Digamos que pueden conducir durante, durante, durante los seis vale. primeros meses. Exactamente. Uh -huh. Luego hay oh, oh, el caso de las licencias que son emitidas con PDF. Uh -huh. Y hay también conductores que van con su licencia PDF. Es una licencia legal, te la emite de claro, forma muy precaria sí. el, el organismo competente en Venezuela. Uh -huh. ¿Pueden conducir o no pueden conducir la gente con un, un PDF aquí en España? No puede conducir la Unión Europea, ya ha dicho uh -huh. que, no, que eso no es legal. <risa> es que no tienen las medidas de seguridad uh -huh. eh, necesarias, y sí. que son, vamos a decir, protocolarias aquí en la Unión Europea. Uh -huh. O sea que sí. están los mínimos. Y, y, de la Unión, que no. y aquí sí te digo que, tam, bueno, eh, también lo dice el artículo y es una instrucción de hace mucho de la DGT, que no se van a tramitar los canjes de las licencias venezolanas, los carnes en España, precisamente por estas faltas de los mecanismos de seguridad que tienen que venir incorporados con cada uno de los carnets dentro de lo que es el tratado bilateral que tienen. Sí, existe, pero con ciertas condiciones. Si el Estado emisor no las cumple, pues en este caso no... Claro, chicos, ustedes ahora mismo están en un proceso de canjear su licencia, ¿no? Están sí. homologando. Uh -huh. ¿Cómo le afecta esto el, el proceso eh, que están vi viviendo ahora? Es decir, sus licencias están secuestradas por la policía o, bueno, por la autoridad judicial. Uh -huh. En este caso, ¿eso paralizaría el día que él tenga que ir a la cita o que ellos tengan que ir a la cita eh, para canjear su licencia, ellos no tienen la licencia física para canjearla. Claro, no pueden, claro. La tienen retenida, no pueden, por autoridad judicial. Uh -huh. Es decir, el día que le toque, ¿cuándo tienes cita tú? Yo tengo eh, en febrero. ¿En febrero? febrero ¿Él no, ya no podría ir a esa cita? No, claro. No, yo, bueno, como te dije, yo tengo la de moto, que es la que voy a canjear. La de coche no la claro, puedo claro. canjear ah, okay. porque no la, no, okay. la, no la tengo. A menos claro. que me la entreguen cuando, con el fallo a mi favor. Mira, sí, eres claro. inocente y hasta ese día... Puedo canjear las dos según lo que me dijeron en la de claro. gente que pregunté. Si se sobrese antes de que llegue juicio, se lo devuelven, claro. Ahí la te devuelven lo devuelven al momento. Claro. Uh -huh. Y Carlos, en tu caso, ¿cuándo tienes eh, cita? En abril. 
en abril. Claro, si el caso no se aclara hasta abril, entonces él perdería esa cita. Sí. Tendría que volverla a pedir y además supongo que ya, ya te costó encontrar esa cita porque las... Eh, ¿Las citas las están pidiendo? Cu ¿Cuándo solicitaste esas citas? Eh, yo las solicité hace como... Al mismo tiempo, hace 15 días las solicité y me las llevo. Pero si pierdo esta cita, ya no será para la próxima. Sí, claro, en este caso, a él se le, han se le están afectando sus intereses económicos porque él vive de la repartición de uh -huh. comida a domicilio. Él podría solicitar, en el caso de que se demostrara eh, que, que evidentemente es una licencia eh, legal... Uh -huh. Eh, ¿Podría solicitar algún tipo de indemnización? No las conceden. No. no. Se podría solicitar, pero... pero solicitar lo por... puedes solicitar, pero es como ah, solicitar no. si el que está en prisión eh, siendo inocente, pues lo puede solicitar, pero puede que no se, vamos, que no se lo conceda. En este caso, eh, un 99,9 que no se lo van sí, a conceder. Lo ves casi perdido. Sí. Ahora, eh, ¿qué deben hacer, es decir, estos venezolanos que... Eh, los van a detener hoy, los van a detener mañana, se van a encontrar en la situación que están eh, uh -huh. Carlos y José, ¿cómo deben proceder? Pues, ¿A dónde deben ir? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir? Uh -huh. Importantísimo es eh, solicitar un documento del consulado donde se acredite que el documento es auténtico. Eso es muy importante. O bien solicitarlo ellos mismos o pedir al juez que lo, que lo haga de oficio. Cualquiera de los dos, de los dos casos es, es bueno. ¿Tú lo has solicitado, Carlos? No lo has solicitado, no lo sabías tampoco. No lo sabía tampoco. ¿Tú sí, sí, no, yo sí. Él sí. sí lo has solicitado sí, lo y lo tienes. Sí, claro. ¿Te tardaron mucho en dártelo? No, el, eh, sí, también fue rápido. Cuatro, dos días, tres días. Sí, suele sí, tardar es eso rápido. una semana como mucho, sí. Sí, uh -huh. fue rápido, eh, les expliqué el caso y como, y como premisa tengo ahora mismo que cada vez que, con, que converso con algún venezolano que sé que está recién llegado o está dentro de los seis meses, para que evite el mismo problema, vaya hasta el consulado y solicite su, su, su aval de la licencia para evitar eh, eh, ese, ese mal momento. Porque es cierto, o sea, lo que estaba diciendo usted, eh, uh -huh. el, la, el proceso de verificación de la, de, la, de la licencia de los policías es algo o sea, precario. O sea, no sé de verdad, porque con, con, mi, con, mi, con mi licencia tuvieron los dos casos. Una sí era legal, le aparecía en el sistema, le figuraba y la otra no. Pero las dos eran, eran un plástico, el mismo, una tarjeta de crédito. El mismo plástico que, el que mismo. con la foto, uh -huh. que la que dice el carnet que República Bolivariana de Venezuela, licencia de segunda, la que tienes tú, la misma. Y fue que le hice, le, le hice la observación en el momento, mira, ya va, ¿cómo te, este te aparece y esta no? Este es 2009 y este es 2017. Tienes razón, me dijo, pero igual vas preso. Bueno, vámonos pues. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que me consigo un compañero, le digo, vayas al consulado, pagas 50 euros, te dan el, el, el aval de tu licencia uh -huh. y cuando te detengan, porque es un sistema de error, un sistema de comunicación, que es lo que te decía hace rato, eh, usted le dice, le, no se ponga a pelear con el policía, no te increpes con él ni nada por el estilo, uh -huh. y le explicas, ¿verdad?, que hay un problema de comunicación. O sea, que si tu información como funcionario es fidedigna, la mía también, porque lo único que nos diferencia es que tú tienes un uniforme y yo no, pero eso no quiere decir que yo sea mentiroso. ¿O me equivoco? En este caso, eh, Silvia, Emanuel, si ellos están, bueno, ellos están en proceso, bueno, están de forma temporal en España, tienen eh, residencia temporal, ellos tienen luego que someterse a unas renovaciones claro. eh, para ir regularizando su situación hasta que obtengan luego la residencia definitiva o la nacionalidad, uh -huh. según proceda. ¿Cómo les afectaría si están en este proceso y tienen, eh, es decir, ya tienen una ficha policial abierta. Sí. ¿Cómo les afectaría si tienen ahora que eh, renovar una residencia policial? De forma negativa. Si tienen que renovar mm, por un informe gubernativo desfavorable, es decir, una detención policial, uh -huh. pueden no poder renovar la residencia, salir eh, negativa, vamos, la resolución desfavorable, e incluida una nacionalidad también. Cualquier trámite administrativo... Que, que puedan hacer, eh, puede salir desfavorable por, por un informe gubernativo. Aunque luego ellos, si luego en juicio logran demostrar que la licencia es auténtica, sí. ¿se podría revertir esa decisión o es complicado? Dependiendo en qué fase esté. Si hay plazo para eh, recurrirla, sí podría, pero si no, la han perdido ya. O sea, realmente es un perjuicio enorme. Eh, enorme, irreparable. En muchos casos irreparable. irreparable. El que sí. está cometiendo sí. las autoridades, la policía, sí, sí. los juzgados, sí, a sí. estos chicos sí, sí. Eh, recién llegados. Uh -huh. Es terrible. Es terrible, es terrible, sí. Terrible. Lo que está sucediendo... Y además, bueno, es un tema con, muy serio. Es un tema muy serio uh -huh. y, y, y además con esta versión eh, policial que hay una culpabilización eh, masiva uh -huh. hacia el colectivo. Y directa. Uh -huh. Directa, porque la culpa es directa. O sea, te dicen, no, la falsificaste. Pero uh -huh. si es un problema de comunicación, hermano, ¿cómo la había falsificado? O sea, 
Eh, te lo comentaba y lo comentaba Carlos también al principio. O sea, si, si en... es un documento que lo entrega el gobierno. Ya Exacto. Eso no tiene ya o sea, la, 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 la única manera, la única manera que, que yo haya falsificado esa, ese, ese carnet de conducir eh, estando estando activa en la base de datos del, del, del INTT, que es el Instituto Nacional de Tránsito en Venezuela, es que yo haya hackeado el, el, el sistema y eso es delito informático. Voy preso. Es que el ciudadano no puede, no puede sufrir un perjuicio por la mala calidad de un documento claro, que no depende de él claro. o sea, de, de, de la autoridad competente la, claro. que en el caso venezolano ya sabemos que uh -huh. es incompetente claro. no, no, sí. no, no es muy competente que y que a lo mejor no en el momento no lo, no lo pensaron de que mira estas personas se van a ir por X situación del país vamos a hacer que esta licencia sea internacional y, 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 y sea eh, validada y la acepte cualquier país porque no sé cómo será en Estados Unidos eh, con el tema de, de la licencia eso me lo estoy desayunando acá porque Pero... Que yo creo que también es muy importante recalcar el hecho de que hay un tratado bilateral y que Eso. si hay un problema, estamos hablando de licencias expedidas hace muchísimo tiempo, donde, bueno, claro, ahora hay muchísimos venezolanos aquí y claro, los casos se multiplicarán, pero no puede ser que todas sean falsas y que todas vayan en este sentido y que sobre todo siendo licencias de plástico que valen las otras, pero es que estas fueron expedidas por la autoridad, entonces si esto no vale porque tiene este tipo de fallos y al final eh, conducen a los jóvenes, que vienen en este tipo y que es verdad que es una oportunidad de las más, más fáciles y accesibles para empezar a trabajar aquí y que es su primer, vamos a decir, sueldo para mantenerse y avanzar, no puede ser que si hay este tipo de fallos que no es culpa de ellos, culpa del Estado emisor, se les condene a ellos, vamos a decir, a mínimo la pena del banquillo, a pasar el mal rato, no poder trabajar, incluso luego dañar lo que es el futuro de su situación legal aquí en España porque no podrían acceder, por ejemplo, a una renovación. Estamos hablando de mucho. Entonces, si es, hay un problema, lo que debería hacerse ya y de hace, desde hace mucho tiempo es una revisión de ese tratado, con todo el dolor del mundo como venezolano. pero Hubo, Emanuel, eh, una revisión del tratado, de hecho, quedó suspendido mm. hasta este año cuando fue eh, renovado. ¿no? Mm. Eh, estuvo suspendido durante un tiempo y ahora con el embajador designado por la Asamblea Nacional o por Juan Guaidó, pero ahí estamos se retomó hablando, estamos ese hablando de que empezaron una, perdona que Estamos hablando de que empezó el tema de eh, las licencias en PDF. Entonces, claro, ahí sí es verdad que no habían, vamos a decir, las medidas de, de seguridad adecuadas y el Estado, claro, ese tratado hecho, tiene, ese fue el argumento para ese tratado el tiene tratado. unos mínimos, unos máximos y claro, ya, a partir de ahí se rige. Y si a partir de ahí empezaron a mandarlas en PDF, pues lógicamente no se podrá hacer uh -huh. ni mucho menos un canje ni mucho menos conducir aquí en España. Pero claro, las anteriores y sobre todo si ya hay una decisión de la DGT donde sí las toma como ciertas, esas al menos, pues entonces no entiendo qué pasa con el resto. Ahora, el, el colectivo que se enfrente a estas denuncias y necesite contratar un abogado, ¿este proceso es caro? ¿Es, es, es económico? Es un proceso judicial eh, claro. que tiene costas importantes, ¿no? Sí, bueno, hay abogados de oficio también, si la persona no tiene solvencia, sí. eh, que les pueden defender perfectamente. Y luego, claro, están los abogados particulares, que si decide un abogado particular, pues, eh, lógicamente, les cobrará sus honorarios, claro. Bueno, y en el caso, eh, Silvia y Emanuel, para los que nos están escuchando, eh, que quieran eh, contactarlos a ustedes para resolver estos problemas, ¿cómo los pueden eh, contactar? ¿Dónde los pueden encontrar? Eh, bueno, nos pueden encontrar tanto en Instagram, en, en arroba es.legal, es legal, es punto legal. Eh, nos pueden encontrar también en Facebook bajo el mismo nombre, pero es Legal Abogados. Y bueno, a través de esa vía pueden tranquilamente comunicarnos, comunicarse con nosotros. Tienen un número de teléfono, un número móvil, porque si también nos quieren llamar, es el 692, no sé dónde decirlo, sí, 692-839-804. Allí con gusto les atenderíamos, pero de todas maneras yo quisiera eh, decir algo ahora, ya que estamos hablando de contactar. Mi padre, Alberto Casillas, tiene lo que es la Casa de Venezuela, que... Bueno, si es que no los habíamos dicho. No, y Emanuel Casillas es hijo de Alberto Casillas, conocidísimo <risa> activista venezolano. Un gusto para comunidad. todos. Yo sobre todo quisiera a todas estas personas que tal vez, porque bueno, lógicamente... En principio nadie tiene tanto dinero tal vez para pagar un abogado privado siempre o y siempre está la justicia gratuita. Eh, si aún así necesitan asesoramiento, eh, pueden acudir con gusto a la Casa de Venezuela y bueno, nosotros por lo menos vamos a estar allí para ver eh, qué Aunque pasa con los casos. una asesoría mínima, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, sobre, sí, este, claro. sobre estos casos eh, quiero, y en particular nosotros dos hemos estado hablando mucho sobre esto, es una problemática muy grande, de esto dependen, vamos a decir, los intereses de muchos jóvenes y la verdad queremos echar una mano, lo hemos hecho siempre con la Casa de Venezuela y en este caso en particular y con la comunidad de riders que están con ellos, pues queremos hacerlo por supuesto.
Bueno, pues estoy seguro que la comunidad estará muy agradecida de que les puedan orientar. Evidentemente, si, si, si van a llegar al caso, bueno, pues el, quienes lo puedan llevar los pueden eh, contactar a ellos. Y es un tema, creo que muy interesante y en el que deberíamos hacer más hincapié. Yo creo que deberíamos hacer incluso otro programa para hacer seguimiento eh, de si este tema va increciendo, es decir, va a generar mucho más perjuicio a la comunidad venezolana o si, bueno, si se puede ir resolviendo favorablemente, porque ustedes creen que sí puede haber una jurisprudencia, digamos, es decir, este caso que ustedes han logrado, este sobreseimiento, sí. para, puede suponer, eh, digamos, un aceleramiento del resto de un casos. Un antecedente, digamos. Sí, ¿no? un antecedente, un sí. precedente para que sus casos puedan ser también claro. exitosos. Es que jurisprudencia, para que exista jurisprudencia sobre este Una tema, se necesita, ¿no? claro, jurisprudencia mayor, digamos, de claro. las audiencias del Supremo y se necesita tiempo que esas personas pues apelen. Entonces, eso lo que no ha tenemos todavía. ahora, eso no ha llegado, entonces lo que tenemos ahora, claro, son antecedentes de otros procedimientos, pero claro, por ejemplo, en nuestro caso sería de un procedimiento de instrucción. ¿Puede ayudar de todas formas, aunque no haya sentencia? Sí, firme, claro, puede sí, ayudar, sobre todo... Resto, sí. sí, podría ayudar. Sí, toda ayuda, claro, podría ayudar. Sí. Pero no hay jurisprudencia. Pero no, jurisprudencia todavía no es muy pronto. Bueno, eh, amigos, trataremos este tema de, que es además preocupante. Yo creo que es preocupante, es alarmante por todas las consecuencias que les está acarreando. Ojalá, José, vamos a seguir en contacto, eh, José, Carlos, eh, para ver cómo evolucionan sus casos y vamos a seguir informando, porque es un tema, estoy seguro, que va a generar bueno, muchísimo revuelo, sí, como, claro, no, claro, como no es para menos. Se nos está prácticamente culpabilizando por ser venezolanos y tener un documento de mala calidad que no depende en absoluto sí de nosotros. Así que muchas gracias, José. Gracias, gracias a ti. Y Carlos, gracias, por hacer, por gracias, mostrar la cara y hacer público gracias. el tema. Y gracias a Silvia y a Emanuel. Ya saben, ya los pueden eh, contactar eh, si, hay, si están afectados eh, por este caso. Y les agradecemos también la información que les puedan dar a la comunidad, que como muchos de ellos no tienen recursos porque sí. están recién llegados. ¿no? Así que Ajá. gracias por, por gracias ese gesto. Gracias a ti. Y seguimos en contacto la próxima semana con otro Ahora Venezuela.